nosotros entendemos que y preferimos eh, apostar a, a, a volver a poner en valor el Parque Natural Laguna de Gómez. Sí. La verdad es que de, de los trabajos que veníamos haciendo desde la Fundación Pensar, el equipo técnico que trabajaba propiamente en el área turística hizo un análisis muy minucioso sobre el estado del Parque Natural y entendemos que la prioridad debe ser eh, la inversión en volver a poner al Parque Natural Laguna de Gómez en... En, en un estado óptimo y sobre uh -huh. eso hay que trabajar mucho y, y preferimos destinar eh, la mayor cantidad de recursos hacia eso, a hacer un uh -huh. trabajo muy fuerte a conciencia sobre mantenimiento de costas, hace muchos años que no se hace trabajo vial en las costas, uh -huh. queremos, eh, estamos implementando desde obras públicas un equipo que se dedique a todo lo que es la, el, el arreglo de, los, de las instalaciones sanitarias. Eh, desde bromatología, desde medio ambiente, uh -huh. bueno, Perla Casela ya inició uh -huh. eh, un plan de combate del, del barihuí uh -huh. en las diversas etapas, no solamente en la etapa en, en que se convierte en insecto, sino ir a atacar a la fuente en el momento que el insecto, uh -huh. digamos, previo, cuando es una larva. Uh -huh. eh, hemos diseñado un plan de seguridad a través de un equipo de guardavidas, me atrevo a decir, como pocas veces hemos tenido, uh -huh. eh, el equipo estable. De, del municipio va a ser de 12 guardavidas con un coordinador general con experiencia nacional e internacional uh -huh. vamos a agregar dos torres de guardavida actualmente el, el municipio tenía dos torres de, de vigilancia de cuidado uh -huh. en el costero y dos en el paseo de los pescadores este verano vamos a incorporar una nueva torre en el paseo de los navegantes uh -huh. frente al edificio de techos azules y vamos a incorporar una, una torre más en el costero, en el lugar donde está la bajada pública náutica. Eh, a su vez vamos a firmar un convenio con la escuela de guardavidas para que los egresados de la escuela puedan hacer las, las pasantías con las cuales obtienen el título en nuestro uh -huh. parque natural. O sea, este convenio nos va a permitir elevar el número estable de 12 guardavidas. Los fines de semana la idea es llegar a tener entre, entre 25 y 30 guardavidas, uh -huh. por supuesto, los guardavidas titulares recibidos, claro. con el acompañamiento de los guardavidas uh -huh. con menor experiencia. Es pues una costa extensa, ¿no? Es que muy cuidar. grande. Uh -huh. Entendemos que al Parque Natural va mucha gente, no solo juninense, sino gente de toda la región. Uh -huh. Y viene bastante turismo a nivel nacional, principalmente del área metropolitana de Buenos Aires. Esta temporada vamos a desarrollar eh, vamos a crear una, una primera playa de arena. Esta playa de arena es un tipo de playa que no tiene contacto, que no tiene contacto con, con el agua. Eh, es un espacio de arena cercado, cuidado, que va, el, el primero que se va a implementar eh, va a ser frente al edificio de los techos azules, porque es un espacio que hoy en día, eh, bueno, ese parador hay que hacer una llamada a licitación porque está, está desocupado, entonces nos sí. va a permitir trabajar. ¿Sí? Uh -huh. Habida cuenta que no es hoy en día un espacio que tenga una alta demanda de personas en uh -huh. ese lugar. ¿Está fijado eh, en lo que va a ser el valor de, de la entrada a, al Parque Natural? Eh, no, se tiene que votar en Consejo Liberante. Igualmente hasta el 31 de diciembre se mantienen los valores de la temporada anterior, uh -huh. que son eh, 10 pesos y 20 pesos y uh -huh. 100 el camión. Y después hay distintas propuestas que se están evaluando y que van a ser sometidas dentro de la ordenanza fiscal que se va a votar en el Consejo Liberante. Uh -huh.